நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்படம் <laughs> மரியாதையா சொல்றது என்ன தப்பு பண்ண அந்த பசங்களை போய் கூட்டு சரி சார் யாருக்கும் தெரியாம கூட்டு வர கருப்பு 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 நிறத்தை வெறுத்து வெறுத்து உலகம் ஒதுக்க காக்கை காக்கை மொட்டை வண்ணம் மாற்றி கொண்டு வந்து பசங்களை காணும் நம்ம அதுண்டாங்க நான் வேல பண்ணுதுங்க நீங்க கட்ச உடனே நான் கட்ட ஐட்டாங்க சம்பாதிக்க தரம மட்டும் இல்ல பட்ட அது அனுபவிக்கு வீர உடம்ப இருக்கு இந்த படம் வந்து வர ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி நம்ம விஜய் டிவியில் உலக தொலைக்காட்சி வரலாற்று முதல் முறையாக போட போகிறோம் ஸோ எல்லோரும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஆர்யா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்யா வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு அறிந்தும் அறியாமலும் இதான் வந்து அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் ஏன்னா அவரோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ்ஓபி ஸோ இந்த பெரிய விஷயத்தை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி விஜய் டிவியில் வந்து நம்ம ஆர்யா அவர்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு ஷோ பண்ணும் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் விஷால் விஷ்ணு ஜிவி பிரகாஷ் உதயநிதி ஸ்டாலின் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூட இருக்கிற ஹீரோஸ்க்கு வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் வந்து இருக்கும் ஒரு சின்ன ஈகோ இருக்கும் அந்தளவுக்குலாம் பேசிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினப்போம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷோவில் வந்து எல்லாருமே அவ்வளோ ஜாலியாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து பயங்கரமாக கலாய்ச்சிக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல் தான் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பயங்கர ஹெல்த்தியான ஒரு என்வயர்மெண்ட் வந்து அந்த ஷோ ஃபுல்லாகவே வந்து கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு <laughs> 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 அழுது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 வரைக்கும் <laughs> 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 சூர்யா மாஸ் படத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இன்னொரு படம் நடிச்சிருக்காரு படத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ட்வெண்ட்
இந்த படத்தை வந்து விக்ரம் குமார் அவர்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறாரு அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாவரும் நலம் அப்படின்ற படத்தை வந்து மாதன் வச்சு டைரக்ட் பண்ணியிருப்பார் ஒரு பேய் படம் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பேய் படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சூப்பராக இருக்கும் படம் அது மட்டும் இல்லாமல் விக்ரம் குமார் வந்து தெலுங்கு தமிழ் ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரிலையும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தில் சூர்யா கூட சேர்ந்து வந்து சமந்தா ஹீரோனா பண்ணியிருக்காங்க சூர்யா சமந்தா ஏற்கனவே அஞ்சாறு நாள் நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த பேர் வந்து மறுபடியும் இந்த படத்தில் வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் இந்த படத்தோட ஹைலைட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ஆர் ரோமன் சார் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணுறாரு கடைசியாக சூர்யா அவர்களுக்கு ஏஆர் ரோமன் மியூசிக் பண்ணது வந்து ஜில்லுன்னு ஒரு காதல் ஸோ ஒரு பெரிய கேப்க்கு அப்புறம் சூர்யா ஏஆர் ரோமன் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து சூர்யா ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நடிக்கிறாங்க <laughs> 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 சூர்யா நித்யாமேனன் காம்பினேஷனே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் காம்பினேஷனாக இருக்குது அண்ட் ஸோ இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா சூர்யா சமந்தா நித்யாமேனன் விக்ரம் குமார் ஏ ஆர் ரமன் சார் ஒரு பெரிய கேஸ்ட் அண்ட் குரூவே வந்து படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க முப்பத்தாறு வயதினிலே ஹைக்கு இந்த ரெண்டு படங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மூணாவது படம் இது ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு என்ன <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 சும்மா <laughs> <laughs> Mm-hmm. <laughs> 
வந்திருக்க பெரியவங்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் மீடியாவங்களும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வந்து இதை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மொட்டை சிவா கேட்ட சிவா படம் பார்க்குறது தான் மொட்டை சிவா கேட்ட சிவா ஒரு மாதிரி மாசாக இருக்குது பட் ஆனால் நல்ல மெசேஜ் படமாக இருக்கும் இது எப்படி காஞ்சனாவில் வந்து சரத்குமார் சார் கேரக்டர் ஒரு அருவானி கேரக்டர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் சொன்னோமோ அந்த மாதிரி மொட்டை சிவா கேட்ட சிவாவில் ஆக்ஷன் இருக்கும் எப்படியும் காமெடி ப்ளஸ் நல்ல மெசேஜ் சொல்லலான்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து காஜல் அகர்வால் ஹீரோயினே பண்ணுறாங்க அது வந்து நாகா இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா நாகா வந்து ஒரு நிறைய டைம் எடுத்து சிஜி ஒர்க்கெலாம் இருக்குது ஏன் ரெண்டு படம் ஒரே பேனர் பண்ணலாம்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொட்டை சிவா கேட்ட சிவா தான் நம்ம மதன் சாராண்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இதோடைய டிசைன் இதோட கதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் டிசைன் பார்த்தார் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா சார் ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட் சார் இது எனக்கு பிடிச்சிருங்க பட்ஜெட்டை பற்றி கவலை நாங்கள் பண்ணலாம் வாங்க அப்படின்னாரு சரி ஓகே சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த செக்கு பற்றி என்னென்னா இந்த மொட்டை சிவா கெட்ட சிவாக்காக நான் வாங்குகிற அட்வான்ஸ் போனேன் இது இது வந்து சார் வந்து அட்வான்ஸ் வாங்கிக்கிங்கன்னும் போது இல்லை இல்லை ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த அட்வான்ஸ் வந்து நான் பண்ணும்போது வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னேன் என்ன நல்ல விஷயம்னா காஞ்சன படம் ரிலீஸ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டாகும்னு நினைக்கல ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி தியேட்டரில் படம் சூப்பராக ஓடிட்டுருக்கு ஃபேமிலி க்ரௌடெலாம் நிறைய வராங்க அப்படின்னாங்க திருட்டு திருமா கார் உள்ளே போட்டுட்டு எவ்வளோ ஃபேமிலிஸ் வராங்க குழந்தைங்களாம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணிட்டு வெளியே வராங்க உள்ளே போகிறாங்க இதெல்லாம் நான் கார்க்குள்ளே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஷோவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகிடுச்சு ஒரு அம்மா வந்து ஒரு குழந்தை கையில் ஒரு குழந்தை ஃபுல்லாகிடுச்சு போல் டிக்கெட் கிடைக்கல அவங்களுக்கு அந்த பையன் கீழே விழுந்து பயங்கரமாக அழுகுறான் அந்த பையன் என்னை தேட்டருக்குள்ளே கூட்டு அந்த அம்மா இழுத்துட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா இங்கேருந்து ஏதோ எடுத்தாங்க பிளாக் டிக்கெட் விற்கிறவங்க வந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணத்தை எடுத்தாங்க கொடுக்குறாங்க பத்தில் போல் இல்லை இல்லைன்றாங்க எனக்கு பார்க்குறதுக்கு மனசு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு நான் இறங்கி போய் இதே ஜிபா தான் முகத்தை இப்படி வச்சுக்கிட்டு போய் நானே நூறுரூவா கொடுத்தேன் எப்பா ரொம்ப நன்றிப்பா கொடுத்தது யாருன்னு கூட பார்க்கல அவங்களுக்கு டிக்கெட் தேவை போயிட்டு அந்த டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போனாங்க ஸோ ஆரம்பம் வந்து அவங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணாலே பண்ணவங்களுக்கு நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ நம்ம வீடு வாங்க நம்ம இப்போ நான் ஆடி காரில் போயிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தேன்னு அங்கேருந்து வந்து பண்ணோம் கையில் வாங்கிட்டா செலவு பண்ணணும் ஸ்டேஜில் வாங்கும்போது கொடுத்து அப்படியே கொடுத்துணும்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த பணம் வந்து இந்த ஒரு கோடி ரூபா வந்து என்னை வாழ வைக்கிறது இவன் ரசிகர்களுக்காக கொடுக்க போகிறேன் இவ்வளவு பரந்த மனப்பயணியோடு நிறைய பேர்த்துக்கு உதவ வேண்டும் அதுவும் நான் சம்பாதிக்கிற பதத்தில் முதல் செலவாக அது இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிற நடிகர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் சொல்ல முடியாது ஆனால் உதவுவதை போல் ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் இருக்கவே முடியாது ஃபஸ்ட் டைம் அவரை மீட் பண்ணும்போது அவர் ஆஃபீஸில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே ஃபோன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ அங்கே அனுப்பிட்டீங்களா ஓகே ஓகே அந்த ஆப்ரேஷன் ஓகே அந்த குழந்தை சரியா என்ன என்ன சார் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிற ஒன்றும் இல்லை ஹார்ட் ஆப்ரேஷனு ஃபோன் பண்ணாங்க அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு மூணு நாலு ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்காருங்க ஃப்ரீயாக வெளியே தெரியவே தெரியாது ஏழை குழந்தைகளுக்கு ஆப்ரேஷன் வந்து இறுதி அறையிலேருந்து எல்லாேருக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு லாரன்ஸ் வந்து எனக்கு சிரஞ்சீவி அவர்கள் இன்ட்ரூஸ் பண்ணார் எனக்கு வந்து மைண்டில் ஒரு பையன் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்னு தாராளமாக சார் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அந்த படத்துக்கு ஹிட்லர் படத்துக்கு நான் லாரன்ஸை இன்ட்ரூடியூஸ் பண்ணேன் நான் வந்து அந்த சாங் நேரத்தில் நான் கூடையே இருப்பேன் நான் ப்ரொடியூசராக ஒதுங்கி இருக்க மாட்டேன் எப்போவும் கூடயே இருப்பேன் ஒரு மூணு நாலு சாட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் மான் மாதிரி துள்ளி போகிற ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்தான் லாரன்ஸ் எனக்கு என்ன தோணு தெரியல அந்த மியூசிக் ஏன்னா நான் வந்து ஆசை எடுத்துடும் இல்லையா சிங் பண்ணி பார்க்குறதே படத்தை அங்கேயே பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அந்த மூமெண்ட்டு உடனே பாக்கெட்டில் என்ன பண்ணதோ அதை எடுத்து உடனே லாரன்ஸ் கொடுத்தா லாரன்ஸ் சாக் ஆகிட்டாப்பில் 
இது என்னடா திடீர்னு ஒரு பணத்தை எடுத்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பட் எனிஹோ என் மனசில் தோணுது நீ வச்சு பண்ணுவியா அதை வச்சுக்கையா என் மனசில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வச்சுக்கன்னு சொன்னேன் அன்னையிலேருந்து என் பிள்ளைகளோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது நான் லாரன்ஸை ரொம்ப ரொம்ப நேசிக்கிற ஒருத்தன் வெறும் சினிமா சினிமாவே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மிக பெருசாக உழைச்சவர் வந்து மக்கள் தலைகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவர் செஞ்ச அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் அந்த மாதிரி கதை திரை கதை வாசனம் இயக்கம் படம் ஃபஸ்ட் டே ரிலீஸ் அன்னைக்கு நாங்கள் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக ராகவா லாரன்ஸ் அவருடைய ட்ரஸ்ட்டுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா நாங்கள் நன்கொடையாக கொடுத்துட்டு அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த படத்தோட வெற்றிக்கு நிறைய காரணங்கள் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து இது மனம் இருந்தால் கூட மார்க் வராது அப்படி மனமும் மார்க்கும் சேர்ந்த லாரன்ஸ் மாஸ்டருக்கு முதல்ல என்னை வணக்க தாழ்மையான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மனசு வேணுமே அது அவர் மோகன் சார் சொல்லும்போது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு மோகன் சார் எப்போதுமே கொஞ்சம் பொங்குவார் இப்போ ரொம்ப பொங்கிட்டார் ஏன்னா அவர் கண்ணு முன்னாடி நீ வளர்ந்த பிள்ளைங்கிறதுனால ரொம்ப பொங்கிட்டார் காஞ்சனா வந்து ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் அவர் வந்து தானமாக பண்ணியிருக்காரு நிச்சயமாக அடுத்த படத்தில் பத்து கோடி ரூபாய் அவர் தானம் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த படம் அடுத்த படம் கலெக்ட் பண்ண இந்த படம் இந்த ஒரு கோடி ரூபா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸே இருக்காங்க நிறைய பேர் உனக்கு என்னப்பா பணம் இருக்குது பண்ணுற எங்ககிட்ட ஒன்றும் இல்லை நாங்களும் பண்ணுன்ற ஆசை இருக்குன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நூறு இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து நூறு இளைஞர்கள்கிட்ட ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒன் ஒன் லேக் அவங்கக்கிட்ட இந்த பொறுப்பை பணம் அவங்கக்கிட்ட போகாது செக்கு லாரன்ஸ் ஆர்டபிள் ட்ரஸ்டில் இந்த ஒன் குரோர் போட்டு யாருக்காவது நீ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவன் ஊரில் யாராவது குழந்த படிக்கணுமா கூட்டுவா இந்தா இந்த ஒரு லட்ச ரூபா உன் கையால் பண்ணு அவனுக்கும் நானும் பண்ணுன்ற மனசு திருப்தி இருக்கும் ஒரு நூறு பேர் அவன் அவன் வீட்டில் இருக்கிறவங்க இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும் ஸோ அவங்க நிறைய பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நூறு இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணலான்னு இருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பேர் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் ஸோ இது வந்து நார்மலாக பண்ணக்கூடாது ஏதாவது ஒரு நல்ல பேர் அம்மா பேர் வைக்கலாமா அப்படின்னு அப்புறம் அம்மா கிட்டேயே போயிட்டு அம்மா உங்கள் பேர் இல்லைனா இவ இன்னொருத்தர் பேர் வைக்கலாமான்னு என் பேர் வேணாப்பா நீ பண்ணுற நல்லதுக்கு அவர் பேர் வச்சா தான் நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த பேர் யார் அந்த மனுஷன் யார் நீங்களே பாருங்கள்